寂静山庄。叶大侠，这个地方怎么有个寂静山庄啊？寂静山庄，似乎在哪里听到过。这个地方神秘莫测的，我看还是找皇上要紧。这房间的布局怎么那么眼熟啊？似曾相识啊！嗯。喂，甜甜。聪儿呢？嘘，他刚睡着，别吵醒他。哎，你说奇不奇怪？我刚才一路走来，我发现他这个山庄的格局啊，总是让我觉得似曾相识。你说奇怪不奇怪？他们是在这里露宿的。看迹象，他们前去的路正是咱们来时的路。可是我们在来的路上，并没有看见皇上他们，那就更麻烦了，因为来时路上。只有寂静山庄，怎么没有去过？寂静山庄。今天庄上可有什么异常啊？呃，异常倒是没有，哦，就是来了几个客人。嗯，客人，回庄主，是一男两女，三个年轻人。他们说。在山里游玩，迷了路。一男一女，长什么样子？那男的嘛，嘴巴大大的，鼻子高高的，长着一副富贵相。那两个女的，一个冷艳镇定，长相清秀；对，另一个，青春鲁莽，对，脸肉肉的。嗯嗯。对对对，哎，庄主，您是怎么知道的？喂，想什么的？你说神奇不神奇啊？这个书房的陈设。也让我觉得非常的眼熟，真的很眼熟吗？你来过这里啊？没有啊。我想起来了，小时候圣祖爷带我去过避暑山庄，原来这里的格局跟避暑山庄竟然是一模一样叶大侠，咱们该怎么办？这里煞气很重，看样子只是一个普通的宅院，你怎么能感觉到它有煞气呢？这是一种感觉。
真是命大呀！不过你小子运气还是差了些，刚脱险，又自己撞到刀口上来了。莫征明，你就是我爹那个无情的故友。无情，可有人比我更无情啊！喂，莫志明，我看你的气派和武功绝对是江湖上第一流的高手，但是你为什么要跟高武这种三流角色为伍呢？高武是为了名利杀你，我可不是。那你为什么那么喜欢杀人啊？为了国仇家恨，是为了整整二十年的暗无天日，我要让他们都不得好死。皇上，啊，皇上，聪儿，你，你把他放了。你说放了他。我就放了他，岂不是我太没面子了吗？我跟你拼了！你为什么恨我？下去问你老子雍正吧。莫正明，你放了他们，我任你处置。等等。嗯。哼哼，她是你的女人吧？我一看你们俩的眼神，我就知道，她不只是你的女人，而且是你最爱的女人。是又怎么样？反正都没有第三个选择，死就死呗。如果今天我们注定死在这里，临死前，我要告诉你，我愿意成为你的女人，不管生死，都阻隔不了我们。婷婷，从一春山庄第一次相遇开始，赛貂蝉就已经是飞天贼艾斯的女人了。我们之间有那么多故事，注定是不平凡的。好一对神仙眷侣，今天我就成全你们。爷，爷爷没事吧？没事。<笑>年轻人，以你的资质，今天就要葬身在这寂静山庄啊！可惜了，谁输谁赢还不一定呢、啊。你作为前辈，用这种恶毒的手段对付手无寸铁的两位后辈，哼，还称得上是武林豪杰吗？废话少说，别动！爹，你怎么会在这里？我还没死，当然会在这里。莫兄弟，面对你我多年的兄弟情谊，今日你放过他们吧。<笑>枪在你手里，应该是你放过我才对吧？莫兄弟，我知道我宋之庸欠你很多，可是他是当今皇上。老朽绝不允许你胡来<笑>，宋之庸，你以为这破玩意儿就能打死我？能不能打死你，我还不肯定。不过这枪肯定可以把你的头打烂。不相信你可以试试看。红利究竟给了你多少好处？这是你一厢情愿的想法。你根本没有机会自己去了解当今皇上的为人。皇上。
。莫庄主，刚才你打我那一拳，我不跟你计较，但我想知道，你跟皇家到底有什么样的冤仇？你想知道？嗯。现在你明白了，莫兄啊，你岂能如此断定是雍正谋害了康熙爷？你这叛徒！康熙爷待你不薄啊，你却有乃便是娘，得了点甜头就将救主抛得一干二净！你啊，天下不独你一人为康熙爷守护二十年，老朽也一样，只是你不知晓而已。哼！莫庄主，我想，这是莫老爷子吧？那好，莫老爷子在天之灵，受红礼一拜。嗯、我不是为了自己，我感到十分的欣慰，是替圣祖爷高兴。没想到圣祖爷身边。竟然有一个忠肝义胆的好侍卫。不过话说回来，莫庄主，我想您是错信了谣言。我皇阿玛怎么会杀害圣祖爷呢？你说他没做过，可有凭证？哼，凭证，我想。早在谣言盛行的时候，我皇阿玛就写过一本书，叫《大义绝迷录》，您不妨去看一看。莫兄弟，你口口声声说什么事都为康熙爷，你可知道康熙爷生前最疼爱的皇孙是谁？正是当今皇上。那又怎样？若你杀了当今皇上，那你就杀了康熙爷最疼爱的皇孙，你对得住康熙爷吗？莫庄主，我不妨告诉你，在圣祖爷生前的时候，最疼爱雍亲王的第四个儿子，弘历，那便是我，爱新觉罗弘历。我再告诉你一个秘密。在圣祖爷要传位的时候，问过他的一个军师，军师写了三个字：“看子孙。”这就是当时圣祖爷传位给我皇阿玛的原因之一。莫庄主，这是事实，而您所听到的，全都是江湖谣言。我相信莫庄主，您也是个明白人。您自己好好的想想。是啊，莫兄弟，在老朽心中，你可是个明白人，怎么连这件事你也想不通啊？皇上，罪臣为一己私愤。驴犯天颜，罪该万死。皇上宽宏仁德，不计前嫌。罪臣愿肝脑涂地，以报皇恩。哎，莫庄主，快快请起，快快请起。来，起来。莫庄主，皇上，罪臣有一重要事情。要向皇上禀报，您说，关于大清龙脉的宝藏。莫庄主，我一定要学学你，下次藏东西，我也把它藏在这种地方。皇上，请看。嗯，请问这是何物？哦
这是藏宝之处的钥匙，罪臣交于皇上也是物归其主。圣祖爷的钥匙果然是非同一般呢，好不威武。莫庄主，何为物归其主呢？皇上。康熙爷令我父子守护山庄，其实就是守护着宝藏的秘密。哦，莫庄主，嗯，钥匙还是交给你。我想圣祖爷托梦给我，让我来到这里，跟莫庄主有这样的一个缘分。我到今天，才终于明白了其中的深意。宝藏还是交给你保管比较妥当。我看寂静山庄也是一个风水宝地，你就在这里看着宝藏，颐养天年。好，皇上放心，我在，宝藏在，红利在，大清江山在。王爷，王爷，什么事啊？你们下去吧。王爷，寂静山庄来消息了。快讲。莫征明归顺了皇上。什么？红利他。哈哈哈哈哈！红利还没死，好，我们走着瞧。宋,宋姑娘，皇上怎么会突然间变成这样了？我也不知道，早上送饭时吐了血，就变成这样了。还是体内的毒性再次发作呀。我的孽！莫庄主，万毒总有破解之方，咱们爷这个怎么就没有呢？诸位有所不知，即便是我自己中了毒，也是没有办法解的。怎么办？那怎么办嘛？这都是高武从苗疆弄来的，若有解药，也在他身上。皇上中毒到此时，竟能支持住，可真是不易呀、啊！既然没有更好的办法，臣妾靠练习洗髓经维持。喜子，扶我起来。莫、呃呃呃、庄主，我想问你一个问题。皇上是否想问我，是谁放我出狱？又是谁授意我来杀皇上？我，连亲王。爷，果真是八叔。这么老了还不死心？皇上既然知道此事，那为何还要养虎为患，不做反击呀、啊？莫兄弟有所不知，连亲王在朝中潜藏的势力极大，现在还不是时机。再者，皇上要以德行仁者亡，所以却往往被情所困，所以自古以来。天下帝王者不冷血，也被逼得冷血。宋帮主，你们回去休息，都回去吧。好，皇上，不要想太多了，我们出去吧。
红利没死，原来的计划泡汤了。怎么会这样？哎，你不是说莫征明明明对红利恨之入骨，恨不得寝皮食肉？难道老天真的在帮红利啊？那倒未必。莫征明虽然没干掉红利，可他身上的毒却还在。何时毒发，只是个时间问题。本来我是想挟持太后传位于你。但如今红利不死，何时传位，只能伺机而动了。只是太后脾气古怪，她死活不肯交出玉玺。八叔，要不然我想个办法，强行把玉玺夺过来，再来个挟持。不行不行。这件事，只有红利死了，我们才能动手。莫征明不中用了，再传书高吾，让他顶上。我再提醒你一遍，嗯，千万不能轻举妄动。好，全听八叔安排。起来了呀，慢点。今天起来了，就吃点东西吧。聪儿啊，聪儿，甜甜照顾了我一天一夜，我现在想去看看她。皇上，还是您的身体最重要。宋姑娘那里，你放心吧。宋帮主带他回去休息了。哦，皇上，我知道你担心宋姑娘。其实自从那一天，莫庄主和你发生冲突的时候，在生死的关头，我看见你和宋姑娘相依在一起。那是发自内心的情谊。我知道宋姑娘在您心中的地位。聪儿，你也对我很好，你们对我都很好，我心里清楚。皇上，我知道。其实不管我怎么做，都无法取代宋姑娘在您心目中的地位。可是皇上，聪儿却很贪心，我只想分到一点皇上的爱，哪怕只有一点点。聪儿，你说的，我心里都明白。都懂。对不起，皇上。干嘛说对不起？我不应该在皇上面前流泪。聪儿，聪儿，你是个女人，在自己心爱的人面前流泪，我能理解。但我作为男人，不愿意看到你为我流泪。
，爷，擦擦汗。嗯，皇上感觉怎么样？感觉妙极了，就是招数有点简单。来，拿着，看我的。爷，你出汗了，来擦擦。皇上方才系套拳，有速度，有力量，也有效果。哎，不过呢，练习洗髓经只能是暂缓体内毒性发作，并不能完全去除皇上体内之毒。皇上切不可大意，当悉心调养，勿动怒，勿用力、哦。是啊，皇上，龙体为重啊，切不可操之过急，要不然呐、啊，很容易毒性发作呀。啊，您看脸都红了，都是罪臣做的孽呀、啊。莫庄主。跟您没关系，您不必自责。都是因为我自己，让几位担心了，我实在是过意不去。既然莫庄主没有解药，皇上待在山庄也无济于事。依我之见，我护送你回天津。哎、对对对对对，叶大侠讲的对啊，皇上，您还是赶紧回京城吧，好多国事等着您处理呢。您您要是再不回去，宫宫里就乱套了。是不是啊，爷？说的也是啊，叶大侠，咱们先回天津吧。哎，莫庄主，有您在这里守护山庄，朕自然放心。待朕有了闲暇，自然会来叨扰你。遵命。罪臣随时恭候皇上圣驾。哎，你别老罪臣罪臣的。你没有罪，记住了。嗯。艾公子，你身体不适，不宜赶夜路。今天晚上我们就在这里休息，明天再上路回盐帮。店小二。来喽，客官住店啊？哎，里边请，里边请，来，艾公子请，请。我不会这样做的。此事事关重大，由不得你任性。你想想你哥哥，想想你哥哥的处境。其实这也不是头，这叫举手之劳。他们如今已把你当做自家人了。哥，是你将我置身于他们身边的，为了你，为了阁主，为了明月阁，我答应了。但是我也是人，我也有心肠。我也有女儿家的心思，他们若待我不好便罢。可是他们每个人偏偏对我都很好，又如何下得去手、啊？混账！谁让你对红丽动了心思？哥，我真的求你，哥，我真的不想再看到他们了。我想躲得他们远远的，求求你放过我吧，行吗？你之前不是对苏千珏有点意思吗？怎么如今又对红丽？苏千珏眼里，只有明月阁，只有他的光复大业，而我对于他来讲，只不过是一只心格而已。这些我不管。我与苏千珏已经割袍断义，如今你去暴徒，是为了我，不是为了他。你必须马上给我回红丽那里去。你若偷不来徒，你就是把哥哥我往死路上逼。你自己看着办吧。嘿，来来来，哎呦喂，开下桌，来来来，哎，哎，哎，哎呦喂，哎
Alah kejap kejap kejap. Wah, 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 wah,谢王爷，谢王爷。只要你们以后听本王的话，我就多给你们些银子，让你们痛痛快快的玩儿。奴才不敢，奴才不敢。王爷，您有什么吩咐，您只管言语。奴才们就是上刀山下火海，在所不辞啊。你们去天桥，给本王找几个会飞檐走壁的江湖人。但是绝对不能让连亲王的人看到，明白了吗？哎，王爷，连亲王的人到处都是，奴才怕找着了好汉，也带不进来呀、啊。废物，你把他们都扮成太监，说是新招来的，不就带进来了吗？哎，王爷英明。艾斯，艾斯，你怎么了？不好，毒发了。看来洗髓精对这毒没用，而且运真气，反而发作起来会更加凶猛。没想到这毒这么厉害啊！那怎么办啊？你别担心，你在这里照顾皇上。李姑娘，咱们俩去打些开水来，帮皇上驱寒。艾斯，你再忍忍吧。甜甜，没事儿，不用太担心。也许你亲我一下，我就会好多了。喂，胡说什么呀？讨厌，王爷，这二位就是您要我们找的会飞檐走壁的高手。你们都愿为本王效力吗？当然愿意。那好，本王丑话说在前头，这次可是件大买卖，你们一定要口风严实，手脚利索。不能有半点差池，否则本王饶不了你们。还有你们的家小，此时此刻已经在本王手上了。我等既然已经进了王府，就是王爷的人了。王爷说什么我们就做什么。其实也不是什么难事儿，就是想让你们进宫给我拿件东西而已。本王不会亏待你们的。怎么样了？皇上他睡下没有？刚睡着。皇上体内之毒，必须要找到解药才能彻底去除。我想，咱们还是要想办法找到高武。高武在哪儿啊？啊，我倒是有个办法，不知道行不行？什么主意？李姑娘一向冰雪聪明，不妨说来听听。干什么？你包袱里装的什么？没什么，真的没什么。
骗我？你以为我不知道？我我说了里面没有什么，是你想多了。别以为我不清楚，他们引我出来，故意亮出包袱，令我以为暴徒就在包袱里面，其实就在你这儿。我说了没有了，你还是不信啊？好。那你一路往盘山方向走，想去哪儿？我死也不会告诉你的，什么也别想知道。哼！哼，红丽这小子这次又要耍什么诡计？说！我不说，我死也不会告诉你的，我就是不告诉你。啊！根本不是毒烟，这招叫做声东击西，暗度陈仓。若不是你总是疑神疑鬼，我也使不出来。哼，我都说了没有了，是你自己不相信的吗？对对了，你刚刚踹我那一脚还挺狠的呀。哎，解药在哪儿？快说。把解药交出来。没有，没有，谁信呢？真没有啊！带走，走。高五，里边还舒服吗？嗯，你是把我看得太低调了吧？我也是大内三等侍卫，你惹我，我是让你嘚瑟。哦，对了，我手正痒痒呢，等你出来跟我大战三百回合，赶紧在箱子里把内功练好，别先去吃个饭。爷，高武虽然抓着了，可是，一提到解药，他半个字都不说啊。你们居然想出这样的妙计来，不错。这妙计是李姑娘想出来的。哦，聪儿冰雪聪明，这美貌与智慧并重，难得的好女子。可是皇上，喜子怎么觉得你偏爱宋姑娘多些、啊？那是一种感觉罢了。哼，皇上感觉可真多啊。喜子，嗯，高武关在什么地方？哦，皇上放心吧，高武啊，被我关在一个箱子里面，即使他会缩骨功，也绝对逃不出来的。聪儿，哥。什么事儿？今天晚上一定要拿到藏宝图。今天晚上，等不及了，真的等不及了。为什么等不及啊？我要将图给……哎，不说了，到时候你自然会知道。今天你必须拿到，我现在去救高武，不然就没机会了。救高武？为什么呀？别问了，赵哥说的话去办就是了。这高武不是被锁箱子里了吗？他自己怎么可能跑出来呀、啊？高武跑了，那喜子呢？跟叶大侠去追了。怎么了？暴徒。
想不通为何只为你心痛，我走过那么多思念的春夏秋冬，有时易，有时情，都甘愿被你捉弄，爱生。有时候真不懂，怎么能让你感动？我做过那么多，那么多有你的梦，连梦里你的哭都让我成也心痛，恨不能与你紧紧相拥。是。